இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை எப்படி சுலபமா எழுத வச்சு படிக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா ஒரு வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறது எழுத வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான வேலை அது இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல அன்னைக்கு இருக்கிறவங்களும் அன்னைக்கு இருக்கிற மதர்ஸ் கூட அது வந்து சேலஞ்சா தான் இருந்தது இன்னைக்கு எங் மதர்ஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நேரமின்மை அதாவது வேலைக்கு போறவங்களா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் வீட்லயே ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்களா இருப்பாங்க அவர் குறிப்பிட்ட நேரத்துல பசங்களையும் படிக்க வச்சு எழுத வைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா சுலபமா இப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து அது ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து தேவதையாக தெரிஞ்சிருப்போம் ஆஹா நம்ம அம்மா மாரி யாருமே கிடையாதுன்னு அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நம்ம படிக்க வைக்கிறோம் எழுத வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அன்னையிலேருந்து நம்ம ராஜசியே வில்லியாக தான் ஆகிடுவோம் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் சில டிப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் நான் ஸ்கூலில் என்னோட பொண்ணை வந்து சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே வந்து ப்ரீகேஜி வந்து எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் வந்து போட்டுட்டேன் ஆனால் நான் வந்து எல்கேஜி போடலாங்க போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரபலமான ஒரு ஸ்கூலில் போடணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு நாங்கள் இன்டர்வியூ போனோம் நாங்கள் இன்டர்வியூ போன அன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சது அந்த ஸ்கூலில் வர பசங்க இருக்காங்களா ப்ரீகேஜியில் அதாவது எல்கேஜிக்கு அட்மிஷனுக்காக போனோம் ப்ரீகேஜியில் படிக்கிறவங்க அந்த ஸ்கூல் கிட்டக்கே ஒரு ஒரு பிளே ஸ்கூல் இருந்துச்சு அதாவது ப்ரீ ஸ்கூல் இருந்தது அந்த இப்போ அங்கே வந்து அந்த ஸ்கூலில் என்னென்ன கேள்வி கேட்பாங்க எப்படி வந்து வந்து ப்ரீ பிளான்டாக எடுத்து அழைச்சிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து அந்த ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியல பட் இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கூலில் தான் நான் படிக்க அது நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்கூல் தான் அது ஏன்னா அங்கே தான் நான் படிக்க வச்சேன் இருந்தாலும் அதோட விடாமல் நான் என்ன பண்ண இந்த பசில்ஸு கேம்ஸு கலரு இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் போடுவாங்க <laughs> இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணலை அந்த ஸ்கூலில் கேள்வியெல்லாம் கேட்டாங்க என் பொண்ணு வந்து மலையாக இருக்கிறனால அப்படி மூணு விஷயம் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஸ்கூலில் ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பேச வருதான்னு பார்க்குறாங்க இன்னொன்று வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க மூணாவது அந்த நடந்துக்கிற ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிலாம் பார்த்து தான் அந்த ஸ்கூலில் சேர்த்துக்கிறாங்க ஒன்லி வந்து வந்து ரைம் சொன்னால் மட்டும் உடனே நாங்கள் ஸ்கூல் அட்மிஷன் அப்படிலாம் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து தான் கொடுத்தாங்க அப்போ என்னோடய பொண்ணோட டேர்ன் வரும்போது என் பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சு எல்லாமே கொஞ்சம் மலையாக தான் சொன்னிச்சு ஏன்னா அந்த ஸ்கூலில் நம்ம அந்த ஸ்கூலில் போட்டோம்னா எல்லாமே அப்படி ப்ராக்டிஸ் பக்கா ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் நம்ம போட்டது வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கூலு இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தெரிஞ்செல்லாம் சொல்லிச்சு அப்புறம் வந்து திடீர்னு கொண்டு வந்து பசில்ஸ் வச்சாங்க பசில்ஸ் வச்சோன்னே என்னோட ஹஸ்பண்ட் சொன்னால் பசில்ஸ் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க என்ன செய்ய போகுதுன்னு நான் சிரிச்சுக்கிட்டு பசில்ஸ் தானே வைக்கட்டோம் ஏன்னா என் பொண்ணு பசில்ஸ் கேம்ஸ் இது நம்ம தான் வீட்டில் ஜூ சூப்பராக சொல்லி கொடுத்துட்டோமே வீட்டில் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் சரி என்ன செய்யணும் அப்படி பார்த்தா வச்ச டூ மினிட்ஸ் கூட இருக்காருங்க அது கூட எல்லாத்தையும் பசில்ஸ் எல்லாத்தையும் அழகாக பாப்பா வந்து செட் பண்ணணும் உங்கள் சிஸ்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வந்து சன்ஷானோட ப்ரீகேஜி எல்கேஜியில் மட்டும் இல்லை அது காலேஜில் வரைக்கும் அது நிறைய விஷயத்துலேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயங்கள கூட ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அவளுக்கு அது வந்து பொண்ணுங்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் பெருமை தானே அது மாதிரிலாம் குழந்தை இருக்கேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பிடெக் படிச்சு முடிச்சுட்டு கல்யாணமும் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய பேர் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் ஷன்மதி அவளையும் படிக்க வச்சுட்டு நான் அப்புறம் தான் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணியிருந்தேன் அதாவது எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சேன்னா ஸோ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு என் பொண்ணு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்களே நல்லா நான் வச்சுன்னா ஏப்ரல்லாம் அவளுக்கு படித்து முடிச்சோன்னா மேலே தான் எனக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சீரியஸாக படித்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீகேஜி எல்கேஜிலாம் சன்மதியெல்லாம் ரொம்ப செல்லாம் எல்கேஜி போனோம் பார்த்தா பாப்பா வந்து திடீர்னு ஒரு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களாம் சரி பெரிய ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டோம் ஒன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எங்க ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டீங்கன்னா நீங்க ஒன்னு சொல்லி கொடுக்க தேவையில்ல நாங்க ஸ்கூல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க வீட்டில் போய் ஜஸ்ட் அது பாப்பா வந்து எழுதுதா போதா மட்டும் நீங்க பாத்துட்டா போதும் சொன்னாங்க ஒரு விட்டம் டெஸ்ட் சின்னதா ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஸ்கூல்ல பார்த்துருப்பீங்க அந்த டெஸ்ட்
இப்ப வந்து நான் வந்து சரி நீங்க சொல்லுங்க நான் எழுதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் தமிழ் எழுதிக்கிட்டேன் எனக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் தெரியல அப்படின்னா எனக்கு தெரியல நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படிங்குவேன் எனக்கு ஒரு முறை வரலன்னா அது ஒரு முறை வர மாட்டேன் அது ஆயிரம் முறை முயற்சி செஞ்சாலும் முயற்சி உடையாது இகழ்ச்சி அடையாதுங்கிறது தாரகம் வந்துடும் அது மாதிரி பல முறை கற்றுக்கிட்டு தான் நான் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க வீட்டில் வந்து நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாப்பாவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆனுவல் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து பெஸ்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அந்த ஸ்கூல்லே ஹேண்ட் ரைட்டிங் சூப்பராக இருக்குது கேர்ள்ஸ்லாம் செம சூப்பராக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி மாட்டு டூல சொல்ல மாண்ட் 1 இதெல்லாம் பிராக்டீஸ்லாம் போச்சு மாண்ட் 2ல வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரெண்டு வருஷத்துக்கு சேர்த்து பார்த்து மாண்ட் 2ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்ன்ட்ட ஒரு பிரைஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அது ரொம்பவே எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அந்த ஸ்கூல்ல வாங்குறது மிகப்பெரிய பெருமை அது அந்த பிரைஸ் வந்து கட்டி கட்டி சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு கொடுக்கல அவங்க பெரியமா இருக்காங்க எங்க அக்கா இருக்கங்கள அவங்களுக்கு கொடுத்த பெரியமா இது ஒண்ணுக்கு தான் இது அப்படின அந்த பேனா டவல் மேல எல்லாம் gift கொடுத்தாங்க அப்பல அப்பதான் கொடுப்பாங்க சர்டிபிகேட்டோட இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அது எங்க அக்கா கிட்ட கொடுத்தாங்க நல்ல பெருமை ஏனா என்னோட குருஜின்னு சொல்றது என்னோட அக்காங்கறது பெருமையா சொல்லிக்கிறேன் அதனால அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டம் வாங்கிடுறாங்க அது மாதிரி என்னோட பையனும் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டேஷன்லாம் வந்து நான் வீட்லேயே இவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ப்ராக்டிஸ்லேயே என் பையனும் ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பார்த்தா அவனும் வந்து ஸ்பெல் பின்னு உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் வந்து பிஎஸ்பி மில்லியன் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து அவன் வந்து வாங்கியிருந்தாப்புல ப்ரைஸ் வாங்கியிருந்தாப்புல அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா அவனோட டிக்டேஷன் அவங்க சொன்னோடனே டக் டக்குன்னு அவன் எழுதுகிறான் போகிறான்ட்டு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஸ்கூலில் வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் அந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லும்போது ஏன்னா வருஷன் படிக்கும்போது சிபிஎஸ்சி வேணுங்கிறதுனால தான் நான் அந்த ஸ்கூலில் நான் அதில் போட்டிருந்தேன் நான் அது மாதிரி படிக்கிற விஷயங்கள் நிறைய நம்ம சின்ன வயசுலேயே இந்த எல்கேஜி ப்ரீகேஜிலாம் அவங்களே படிச்சுக்கிட்டோம்னு விடக்கூடாதுங்க ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜில் நீங்கள் என்ன ஃபவுண்டேஷன் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதை வச்சு தான் அந்த குழந்தைங்களோட பிற்காலத்தில் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ சன்மதிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துப்பேன் கலர்ஸ் எடுத்துப்பேன் அதுமாரி ட்ரா பண்ணி காட்டுவேன் வரைஞ்சி காட்டுவேன் இதோட மேட்ச் பண்ண அதெல்லாம் வீட்டில் அதுமாரி பர்சல்ஸ் புக்ஸ் ஒரு வாட்டி கூட இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி புக்ஸ் வாங்குறது அப்புறம் புக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் ரெகுலராக பார்த்துட்டு வர சப்ஸ்கிரைபர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கும் வியூவர்ஸ்க்கோ அப்போ புக்கு வாங்கும்போது என்னோட பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்து அவங்க பையன் அந்த பையனுக்கு ஒரு பத்து பதினோரு வயசு இருக்கும் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த்து படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பையனுக்கு சில கலர் புக்ஸு இந்த பெசல்ஸ் எல்லாம் அவங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு வந்துட்டு இது எதுக்கு நீ வாங்குற நிறைய புக்ஸ் வாங்கி வாங்கி வீட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் அவன் படிக்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை இதை வாங்கி வாங்கி நீ வேஸ்ட் பண்ணுற நீ அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஏன்னா பசங்க என்ன படிப்பாங்க என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அம்மாவுக்கு என்னது ஒரு புதுசாக ஒரு புக்ஸ் வாங்கியோ புதுசாக ஒரு கலர் பென்சில் வாங்கியோ நம்ம பிள்ளைங்க ஏதாவது படிச்சுறாதான் செஞ்சுறாதான் ஒரு நப்பாசம் வந்து எல்லா அம்மாக்களுக்குமே கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியது அதுமாரி தான் அதை அவங்களும் வாங்கி கொடுத்தா நானும் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இதேமாரி நானும் என்ன சொன்னேன் அவர்கிட்ட பதில் சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட இதேமாரி தாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரும் சொல்லுவாங்க புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அனாவசியமாக பிரச்சனை இதெல்லாம் ஏன் வாங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆஹ் அப்படிங்களா உங்க பிள்ளைங்க என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டாரு நான் சொன்னேன் என் பொண்ணு வந்து பிடெக் படிச்சு முடிச்சுட்டு அவன் வந்து இப்ப வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் என்னோட பையன் வந்து இப்ப சிவில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க முதல்ல ஆரம்பத்துல இதெல்லாம் வேஸ்ட்னாங்க இப்ப டிராயிங் பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணும் போது அந்த பசங்களுக்கு முன் காலத்துல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணதுதான் இப்ப வந்து ஹெல்ப்பா இருக்குன்னு சொன்னோட அதான் சொன்ன குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கும் போது அனாவசிய செலவுன்னு நீங்க நினைக்காத ஒரு புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறதோ ஒரு பசில்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறதோ அனாவசிய செலவு இல்லை ஏன்னா என் பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே நான் பசில்ஸ் இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சேன் எதுவும் அந்த ஸ்கூல்ல பிரஸ் இந்த ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் வச்சு நம்ம ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் அட்மிஷன் போட்டா போதும்னு நான் விட்டுருந்தேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பெரிய ஸ்கூல்ல எனக்கு சீட்டு கிடைச்சிருக்காது ஏன்னா கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லா ஒரு பதினோரு கலர் வந்து ப்ரீ கேஜிலே குழந்தை ஐடென்டி பண்றானா நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆனா அது மாதிரி பசல்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்தனால தான் டக்குன்னு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறதுல ஒரு தகப்பனாரோட தாயா இருக்க தான் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு ஒரு குழந்தை
மக்கப் பண்ணி அதாவது பைஹார்ட் சிஸ்டம் இதை பத்து வாட்டி படி இது நூறு வாட்டி பண்ணி அது புரிஞ்சுக்கணும் அது புரிகிற வரைக்கும் நாங்கள் எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் சொல்லிக் கொடுத்தா நாங்கள் பண்ணோம் டியூஷனுக்கு எல்லாம் அனவசியமாக அனுப்பல நாங்களே படிக்க வச்சோம் ஃபிஃப்த் ஃபோர்த் வரைக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆஃப்டர் தட் சிக்ஸ்த் செவன்த்தில் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களோட மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சிபிஎஸ்சியில் படிக்கும் போது பார்த்தா என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து மேக்ஸும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் அவர் தான் சொல்லித்தர சொல்லுவேன் அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுக்கு வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க பயனுக்கு நான் தான் சொல்லித்தரணும் அதுமாரி டென்த்துக்கெல்லாம் வரும்போது நான் என்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுத்தேன் சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த்துல வந்து சோசியல் சயின்ஸும் தமிழும் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியணும் சொன்னால் எனக்கு தெளிவாக தெரியற சப்ஜெக்ட்ஸாக நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தா தான் நல்லது இந்த மேக்ஸ்லாம் தயவுசெய்து மேக்ஸ் டியூஷனில் போட்டால் தான் அதை சிம்பிளாக எப்படி படிக்கிறது எழுத வைப்பேன் அப்படி சொன்னால் அப்புறம் அந்த இங்கிலீஷில் ஏதாவது அவங்களுக்கு டவுட் எல்லாம் வந்துச்சு அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா எங்கள் அக்கா கிட்ட கேட்டப்பாங்க அவங்க வந்து நல்லா வந்து அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி அந்த கிறிஸ்டின் யூனிட் அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் படித்த கிறிஸ்டின் மென்ஷனில் படித்ததுனால அவங்க நல்லா இருக்கும் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் கொஞ்சம் படித்து அதுக்கப்புறம்ப்பாங்களுக்கு <laughs> அதாவது வந்து தமிழ் ஃபுல் போர்ஷன்ஸும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் எடுத்து அந்த மாதிரி பெயிண்டிங் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பெயிண்டிங்ஸும் பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து பாடம் எனக்கு எது தெரியுது அது அந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பசங்க வந்து இந்த டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்கறதோட நீ சொல்லிக் கொடுக்குறதாம எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னா அதில் நிறைய மார்க்கும் அவங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்டை எப்படி நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் முந்தையெல்லாம் இன்னொன்று சொல்ல விருப்பப்படுறேன் முந்தையெல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் பசங்கள் படிக்கலை போல வரலை மார்க் கம்மியாகுதுன்னா என்னோடய தாத்தாலாம் வந்து ஸ்கூலில் வந்து எங்கள் பேர பிள்ளைங்களெல்லாம் வந்து என்ன அது எயிட்டி நைன்டி தான் வாங்கலாம் அதாவது எண்பது தொண்ணூறு அதாவது எயிட்டி நைன்டி மார்க்கே நூறு மார்க்குக்கு படிக்க வைங்கன்னு மிரட்டிட்டு போவாங்க எங்கள் தாத்தா அவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன் அது பிள்ளை என்ன ஃபீஸ் உங்களுக்கு பதினஞ்சு ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் அந்த ஸ்கூல் அந்த இங்கிலீஷ் கான்வென்ட் ஸ்கூலுக்கே அவ்வளோ தான் ஃபீஸ் சேர்ப்பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து லட்சக்கணக்கில் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கே குழந்தைங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> வந்து இப்ப சிஸ்டம் வந்து சென்னை பெங்களூர்ல வந்திருக்கு நாங்க அத பத்தி என்னன்னு தெளிவா தெரிஞ்சிட்டு அது உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா நான் அது ஒரு வீடியோ போட எஜுகேஷனுக்காக சில விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கோ அப்படினு சொல்லிட்டு இது வந்து யார் இந்த புரோகிராம் போடணும் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் சொன்னாங்க ஏனா வாழ்க்கையில அவங்க தான் என்ன திட்டுவாங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து 3 மணி 5 6 மணிக்குலாம் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க பா அதுக்குள்ள வந்து એમ பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் படிக்க வச்சு எழுதி வச்சுனே ஏனா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தனா குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறது எதையோ சொல்ல એમ காலத்துல இப்படி அந்த சாந்தனா விளையாடணும் ஜாலியா இருக்கணும் இருக்க நீனா படிக்க வச்சிட்டு இருப்பேனே எங்க அம்மா கூட கேப்பாங்க ஏண்டியா ஐஎஸ் ஐபிஎஸ் ஏ படிக்க அந்த 10 10 நாள் லீவ் விட்டாங்க 10 நாளைக்கு இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு நாள் சனி ஞாயிறு லீவ் எல்லாம் முந்தி எல்லாம் சனி ஞாயிறு என் பொண்ணு படிக்கும் போல சனி ஞாயிறு லீவ் விட்டா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப எல்லாம் என் பையன் செகண்ட் அவன் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருவாங்க ஐயோ சாட்டர்டே சேர்ந்தவா ப்ராஜெக்ட் ஒரு உட்காந்து சேர்ந்து என் பிள்ளைங்க சேர்ந்து பட்ட நம்ம படிக்கிற காலம் போய் இப்ப பசங்களுக்கு அவங்க நம்ம சேர்ந்து தான் உட்காந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் அதுல செய்ய சொல்லி பாக்காது ஏன்னா ப்ராஜெக்ட்க்கு நான் மெயினா நான் செய்ய மாட்டேன் என்னன்னா மெட்டில் வேணா பக்கத்துல உட்காந்து அவனுக்கு இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளே செஞ்சோம்னா அவன் கஷ்டம் இப்ப இப்ப எல்லாம் சிவில்ல வந்துட்டான் பையன் அவன் தான் டிராயிங் பண்ணா அவனோட ப்ராஜெக்ட் பங்கு போது அப்ப ஈஸியா இருக்கும் டீச்சர் கொடுத்தாங்கன்னு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒன்று படிக்கணும் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ உட்காந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுப்பா அதனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் அவங்க தான் செய்யணும் அதில் எது ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேணால் அவங்களுக்கு ஐடியாஸ் கொடுங்க நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் டை செய்து செய்யாதீங்க அப்போ தான்
காரணம் ஃப்ரைடேக்குள்ளே நான் எல்லாத்தையும் படிக்க வச்சு என் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன மென்டாலிட்டினா வீடு வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கிறனால வீட்டுக்கு வந்தால் நல்லா நிம்மதியாக இருக்கணும் பசங்களை படிக்க வச்சுட்டு எழுத வச்சுக்கிட்டு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அதுமாரி இருந்தால் அவருக்கு நிஜமாகவே பிடிக்கவே பிடிக்காது வீடு அமைதியாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்தமாரி ஹஸ்பண்ட் சில பேர் உங்களுக்கு வீட்லேயே இருப்பாங்க ஜாலியாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ எங்கே போகிறோமோ நாங்கள் எங்கள் புக்ஸே எடுத்துகிட்டு தான்ப்பா நாங்கள் போவோம் என் பையனோடது சரி போடுறோம் இப்போ கூட என் பையனை எங்கேயாவது நான் கல்யாணத்துக்கு காட்சி கலைச்சிட்டு போனால் அவன் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பான் அப்போ எங்கள் ரீசெண்டாக எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு போன பிறகு அங்கே கூட அவனோட ப்ராஜெக்ட் புக்ஸ் நோட்ஸ் அசைன்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டா எங்கேயாவது முக்கியமான இடமா நான் வரமா மற்றபடி நான் உட்காந்து பெரும வீட்டில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து அவன் பட்டம் எழுதிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி அப்போ அந்த சின்ன வயசில் நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணனால தான் அந்த குழந்தைக்கு இந்த வயசில் வருதுன்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்லி இதெல்லாம் பெருமையான விஷயம் இல்லை கஷ்டமான விஷயங்கள் அதெல்லாம் காலம் கடந்து எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து ஷாப்பிங் வாக போடுறீங்க பிரியா ஷாப்பிங் ஹால் போடுறங்க வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை மாதிரி முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு உள்ள விஷயங்கள் சில இது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கூட நீங்கள் கேட்டுருந்தீங்க ஏற்கனவே குழந்தைங்களை எப்படி வளர்க்குறது போகிறதுங்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்கவே இல்லை உங்களுக்கு அப்படி தேவையான அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ என்னென்ன பொருள் எங்கெங்கே கிடைக்கும் இந்தமாரி பொருளாக வாங்கி எப்படி செய்யறது நம்ம ஊரில் கிடைக்குமா இல்லை ஆன்லைனில் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் ஒரு க ஒரு ஷாப்பில் வந்து எடுத்துருக்க வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதற்கு ஹோல் ஹோம் நினைக்கிற அதோட பேர் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அந்த அட்ரஸும் ஃபோன் நம்பரும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் வந்து நீங்கள் இதுலேயும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் எதுலாம் இந்த வந்து இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரிங்க உங்களுக்கு பசில்ஸ் அப்புறம் வந்து ரைட்டிங் அந்த போர்டு ட்ரெஸ்ஸிங் போர்டுன்னு வைக்கிதுங்க அதை வந்து நீங்கள் அடைச்சி அலைச்சி ஸ்லேட்டில் எழுத வேணால் பென்சிலை வைக்க வேணால் அது மேலேயே குழந்தைங்களை எழுத எழுத ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்த உடனே நான் படித்த பொண்ணு படித்த பெரிய ஸ்கூலில் வந்து எடுத்தோன்னே எழுத்துக்கு போகல ஸ்ட்ரோக் லெட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் பண்ண சொல்லி இப்படி கிராஸில் பண்ண பண்ண கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் மாரி கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்புறம் சர்க்கிள் மாதிரி இதை மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்க இது வந்து இந்த ட்ரெஸ் போர்ட்லேயே இருக்குது அதில் என்னென்ன உங்களுக்கு லிங்க் எல்லாத்தோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அதை நீங்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கங்க இப்போ எதுமாரிலாம் படிக்க வைக்கலாம் எழுத வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி படிக்க வைக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறது அம்மாவோட கடமை மட்டும்னு நினைக்காதுங்க ஹஸ்பண்டோட பங்கும் இருக்குது நீங்கள் நிறைய சொல்லித்தானா அந்த குழந்தைங்க நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது படிக்க வச்சோம் அம்மா படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அம்மாவோட போய் நீங்கள் ஒழுங்காக உட்காந்து படிச்சுட்டு வாங்க நீங்கள் கு இங்கே குட் கேர்லாக குட் பாயாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பொண்டாட்டி நீங்களே விட்டு கொடுக்காதீங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு அம்மாவே பிடிக்காம போய்டும் அப்போ தான் குட் பாய் ஸ்வீட் பாய்னு ஆகிடும் அதனால் எங் மதர்ஸோட ஹஸ்பண்டும் நீங்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ என்னென்ன மாரி இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் விற்கிது அந்த ஆன்லைனில் கிடைக்கிதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்லைடு மாரி உங்களுக்கு காட்டிட்டு அந்த ஷாப்பும் காட்டுற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கணுங்க இது முடிஞ்சிருக்கு ஸ்கிப் பண்ணால் பண்ணுங்க இந்த இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் லெட் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸு வந்துட்டு இருக்குது இப்போ என்னென்ன வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா நாங்கள் வந்து ஸ்லேட்லேயும் நோட் புக்லேயும் இந்தமாரி வரைஞ்சு வரைஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தான் நாங்கள் செய்வோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து வுட் அண்ட் ட்ரேஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அதுமாரியே பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேவ்ஸ் மாதிரி சர்க்கிள் அதுமாரி இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஏபிசி எழுதுறதுக்கு ஈஸி ஆகிடும் அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா கலர் ஷேப்ஸ்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்கொயர் இல்லாது மூணு இது விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல பசில்ஸில் வைக்கிறது இந்த மாதிரி போர்டெல்லாம் கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு தேவையான கண்டிப்பாக வாங்கிடுவோம் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இந்த குழந்தை அழகாக பசில்ஸ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அது மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமல்ஸ்லாம் ட்ராயிங் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் அழகாக கொண்டு போய் ஆசை அதில் ஏற்கனவே ஃபோட்டோஸில் இருக்க பாருங்கள் அந்த இடத்துல மேட்ச் பண்ணுற மாரி ஏபிசிடி வந்து அது இருக்குது அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் வந்து கேர்சிவ்லேயும் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டைப் வேணும் மோஸ்ட்லி இ
நான் வந்து என்னோடய பசங்களுக்கு வந்து இந்த மூக்கு மாதிரிலாம் வருது பார் நித்திய மாரி வருது சென்னை அந்த இடத்துல வரும் மூக்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த இது வரும் கீழெல்லாம் வரும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ நம்பர்ஸும் அதில் பசல்ஸில் வருது அதுமாரி ஏபிசிலையும் கலர் கலராக பாருங்கள் நிறையா இருக்குது இது வந்து இப்போ மட்டும் இல்லைங்க அந்த காலத்துலேயும் சண்மதி படிக்கிற காலத்துலேயும் இதுமாரிலாம் இருக்கிறதுலாம் வாங்கி தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் கிடையாது ஒரு குழந்தைக்கு வேணும்னா ரெண்டாவது குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ நம்பர்ஸ்லாம் இல்லை இருக்குது ஸோ பென்சிலாம் ஸ்கே ஸ்கேலு அந்த மாதிரி தேவையில்லை உங்களுக்கு இதிலே வந்து ஸ்லேட்டெல்லாம் இல்லாமல் இதிலே நீங்கள் அழகாக பசங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுலேருந்து டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் வரைக்கும் தான் எல்கேஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் நம்பர் அப்புறம் டுவெண்ட்டி நம்பர் வரைக்கும் தாங்க சொல்லி தருவாங்க சின்ன பசங்கங்கிறதுனால அதனால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது நம்பர் அப்படி அழகாக இருக்கா இந்தமாரி பசில்ஸ்லாம் பாருங்கள் நிறையா இருக்குது அதில் பாருங்கள் அந்தமாரி காக்கெல்லாம் வந்து ஹென்னெல்லாம் எப்படி வைக்கலாம் போகலாங்கிறதுலாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க அதுமாரி அனிமல்ஸில் இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியன் மேப் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ரேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா டூ நைன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் என்னென்ன இருக்கோ அந்த எல்லாத்தோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் இந்த கடையோட ஃபோன் நம்பரும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் நான் தேவையானவங்க நீங்கள் பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து அனாவசியம்னு நினைக்காதீங்க பசங்களுக்கு செய்யும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பென்சில் ஒரு ஸ்லேட்டை எழுதுறத விட இதெல்லாம் கொஞ்சம் உடனே வித்தியாசமாக இருக்குது நம்ம பக்கத்தில் இது மேலே எழுதி எழுதி அவங்களுக்கு அந்த கையும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக இருக்கும் இந்த உங்களுக்கு அந்த உடன் பென்சில் இருக்கு கொஞ்சம் எழுதுறதுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டோரி புக்கும் வாங்கி கொடுங்க அவங்க முக்கியமாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேபிள் சேரோடு இருக்குது இந்த மாதிரி டெஸ்க் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக பசங்களோட ரூம் எல்லாம் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு படிக்கணும் எழுதணும்னு அவங்களுக்கே ஒரு ஆசை வர ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ இதில் ரெண்டு வகை வச்சுருக்காங்க டேபிள் சேரோடுன்னு வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி டெஸ்க் வச்சுருக்காங்க இந்த டெஸ்க்கெல்லாம் நம்மளே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேட்டுக்கே உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது இந்த ஷாப்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த க்ரீன்லாம் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸில் சொன்னாங்க அவங்க இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பசங்களோடதில் இதை காட்டிலேயே உட்கார வச்சு அழகாக எழுத வச்சு படிக்க வச்சு அப்படியே நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் கீழே கூட நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதனால் இடத்த அடைக்காமல் இருக்கும் இது அப்போ வாங்கின நான் வாங்கின டெஸ்க் உங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுற சன்மதிக்கு வாங்கினது இன்னும் அவள் எல்கேஜி படிச்சும்போது வாங்கினது வச்சுருக்கேன் பல முறை கேட்டால் நான் தரல இது வந்து தௌசண்ட் ஆகுது இது பையன் கிட்டேயும் பொண்ணுக்கிட்டே உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும் அப்பா பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்குன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே பிடிக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஃபோட்டோ பார்த்தம் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அவங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும்னு ஏன்னா அவங்க அப்பா பாடமாக சொல்லி தரதில் நம்ம தான் பாட சொல்லி கொடுத்து வெளி ஆகிட்டோம் அது என் ஹஸ்பண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிரியமாக ஆசையாக இருப்பாங்க பசங்கள்ட்ட அவங்கள கண்டிக்கிறதும் தண்டிக்கிறதும் கிடையாது ஏதாவது அது ஒரு தப்பு ச பசங்க செஞ்சிட்டா கூட நேராக அவங்க திட்ட மாட்டாங்க என்ன தான் நான் தான் அந்த மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி என்ன சொல்லி அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீ கண்டிக்க அப்போ தான் நான் வெளியே ஆகலை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அக்காவும் ரொம்ப ஆசையாக இருப்பாங்க பசங்கள்கிட்ட அவங்களும் பெருமை பெருமான்னு இருப்பாங்க இல்லை எங்கள் வீட்டு மூணு தேவதைகளே இருக்காங்க இவங்க அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரூக்ஃபீல் மால் எடுத்த ஃபோட்டோ இது பசங்கள்லாம் சேர்ந்து எடுத்தது இதில் நான் பொண்ணும் பாப்பாலாம் எடுத்தோம் பையனும் எடுத்திருக்கோம் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அக்கா பசங்களும் எங்கள் பசங்களும் சேர்ந்து எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் இதில் இது எங்கள் அப்பாவோட என்னோடய குழந்த ஃபோட்டோ இது நான் அவங்க ஃபோட்டோ மாரி என்னோடய ஃபோட்டோ காட்டினோம் இது எங்கள் அம்மாவோட இது நாங்கள் சின்ன வயசில் எனக்கு வந்து ரெண்டு அண்ணன் ஒரு அக்கா நான் தான் கடை குட்டி இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சின்ன வந்து அப்போ பரிச்சுனு வரலை இதில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அக்கா பசங்களும் நம்மளோட பசங்களும் இருக்காங்க இதில் என்னோடய பசங்களும் இருப்பாங்க இது வந்து கிருபானந்த வரையார் எடுத்த போது என்னோடய சின்ன வயசு ஃபோட்டோ அது இது வந்து ஆக்ராவில் வந்து என்னோடய அக்காவோட எடுத்து இந்த ஃபோட்டோவில் மட்டும் தாங்க நான் சின்ன வயசு மாதிரி தெரியும் அதாவது எங்கள் அக்காவுக்கு எனக்கு வயசு டிஃப்ரென்ஸே தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்த ஃபோட்டோ பார்த்தா எங்களை எப்படி பார்த்து ட்வின்ஸ் ஆங்குறாங்க இது வந்து சன்மெத்தி இது சின்ன வயசில் அப்போயே செவன் மந்த்து இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைன் மந்த்து பேபி இது இது நான் தாங்க அழகாக எங்கள் அப்பா வந்து ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் எங்கள் அப்பா
வந்து முருகனா வந்து வருஷன் இருக்காப்பில் வருஷன் யாருன்னு ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கோம் என்னோடய பையன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குது இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் மற்ற தொழிகளும் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்